Bonjour à tous, nous allons étudier maintenant le chapitre sur la locomotion. Dans ce chapitre, nous verrons d'abord qui sont les acteurs de la locomotion et les organes intervenant dans cette fonction. Et puis nous rentrerons dans le mécanisme précis de la contraction musculaire. Puis nous étudierons les réflexes et enfin la diversité des appareils locomoteurs dans le monde vivant. Alors nous allons voir maintenant qui sont les acteurs de la locomotion. Mais tout d'abord, quelques notions générales d'anatomie, et notamment ce que l'on appelle les plans corporels. Les plans corporels, ce sont les plans de coupe qui peuvent être nécessaires quand on fait de l'anatomie. Donc on peut avoir une coupe frontale, dans le plan qui est représenté donc de la gauche vers la droite, une coupe sagittale, de l'avant vers l'arrière, et une coupe horizontale, qui peut être dite aussi transversale. N'oublions pas que le corps est orienté selon un axe antéro-postérieur, l'avant vers l'arrière, et un, un axe cérébro-caudal de la tête vers les pieds. Les deux planches qui viennent vous donnent des références sur l'anatomie externe et interne en cas de besoin. Sur cette planche, donc, nous rappelons euh, ce que peuvent être les différents niveaux d'organisation de l'anatomie interne, à savoir les cellules organisées en tissu, qui se regroupent en organes, qui se regroupent en appareils fonctionnels ou en systèmes. Alors, quel est le fonctionnement général de l'appareil locomoteur et quel est son but Son but est de fournir un travail mécanique qui va évidemment consommer de l'énergie. Ce travail peut être un travail moteur, c'est-à-dire entraînant un mouvement. Dans ce cas, on parlera de contraction anisométrique. Mais ce travail peut être aussi un travail de résistance, c'est-à-dire sans mouvement, mais permettant par exemple de porter un poids, ou statique, permettant de maintenir la posture. On parlera dans ces deux cas de contraction isométrique, c'est-à-dire... Le, la longueur du muscle reste constante. Les différents acteurs de l'appareil locomoteur sont représentés sur cette diapositive. Il y a tout d'abord les os, et il faut pour faire un mouvement deux os qui sont reliés par une articulation, qui vont donc glisser l'un sur l'autre. Cette articulation peut être renforcée par des ligaments. Et sur ces os viennent se greffer des muscles, ici un muscle, appelé muscle strié squelettique, strié car lorsque l'on l'observe au microscope à l'aide de colorants particuliers, on observe une alternance de bandes sombres et de bandes claires, squelettique parce qu'il est inséré sur le squelette, attaché sur le squelette à l'aide de tendons. Un muscle est donc attaché nécessairement sur deux os différents. Lorsque celui-ci va se contracter, cela va euh, réaliser un effet de levier qui va permettre le déplacement des os. Les muscles sont très souvent insérés près de l'articulation pour déclencher un mouvement et le mouvement va être permis par l'action de couples de muscles qui vont être antagonistes. Un muscle fléchisseur qui en se contractant va entraîner le fléchissement, ici par exemple le biceps qui entraîne le fléchissement du bras. Pendant ce temps-là, le muscle antagoniste doit être relâché. Ici, il s'agit du triceps qui va être relâché pour permettre la contra... la... le fléchissement du bras. Lorsque l'on veut étendre le bras, c'est le biceps qui va se relâcher et c'est le triceps, qui est donc le muscle, le muscle extenseur du bras, qui va se contracter. Le principe des leviers que vous avez étudié en physique peut tout à fait s'appliquer dans le cadre de cet exemple biologique. Un levier, c'est donc le mouvement de deux os l'un par rapport à l'autre. L'un des deux os, ou l'une des, des deux parties du corps, va être appelé le bras de charge. Ici, par exemple, c'est l'avant-bras qui servira de levier, et l'autre bras sera le bras de force, celui qui produit la force. Le point d'appui étant l'articulation entre les deux euh, parties, donc ici le coude. Vous avez donc trois éléments, le pivot, l'articulation, qu'on peut appeler aussi le point d'appui, le bras de charge et le bras de force. La formule que vous avez étudiée en physique s'applique tout à fait ici. La force multipliée par la longueur du bras de force est égale à la charge multipliée par la longueur du bras de charge. La puissance du levier va donc dépendre de l'endroit où sont positionnés le point d'appui, la charge et la force. Si on fait l'analogie avec le cric d'une voiture, par exemple, eh bien, le point d'appui va se situer très près du point de charge et le bras de force va se situer plus loin. Donc la longueur du bras de force va être très importante, alors que la longueur du bras de charge va être très courte, 
ce qui permet de fournir une force relativement modérée pour soulever une charge importante. C'est donc un levier qui donne beaucoup de puissance, mais peu d'amplitude. Le déplacement se fait sur une petite distance. C'est un levier à avantage mécanique. Il faut fournir moins de force pour soulever une charge très importante. Il existe des leviers qui euh, sont à désavantage mécanique, c'est-à-dire dans lesquels euh, le bras de force est plus court que le bras de charge, par exemple dans l'exemple de la pelle. Et bien dans l'exemple de la pelle, il faut fournir une force importante pour soulever une charge relativement modérée. C'est donc un levier à désavantage mécanique, mais il permet de déplacer des charges avec une amplitude plus importante que euh, le cric, par exemple. On peut faire euh, l'analogie avec les leviers biologiques. La nature du levier va dépendre de la position euh, respective des, de, du bras de force, du bras de charge et du point d'appui. Si vous prenez l'exemple numéro 3, l'exemple du pied, vous avez un point d'appui qui est au bout du pied euh, en appui sur le sol. Le bras de charge correspondra à la gravité, au poids que le corps exerce. Et le bras de force correspondra euh, au muscle du mollet qui va soulever le poids du corps. Le bras de force étant plus important que le bras de charge, eh bien, il est facile de soulever la totalité du poids de son corps en contractant son mollet, en se mettant sur la pointe des pieds. Euh, C'est donc un levier à avantage mécanique. A l'inverse, le biceps que l'on a vu précédemment, le bras, est un levier à désavantage mécanique. Pourquoi Parce que le bras de force est beaucoup plus court que le bras de charge. La charge est exercée dans la main, donc très loin du point d'appui, alors que le biceps est inséré très près du point d'appui. Nous donnons donc un bras de force très petit. Donc il faudra fournir une force importante pour soulever des charges modérées. Le bras, c'est un levier à désavantage mécanique. Dans le corps, il existe d'autres leviers dans lesquels le point d'appui est central et situé entre le, point de charge et le, entre le bras de charge et le bras de force. C'est par exemple euh, l'exemple de la tête. Hein, le, le poids constitue euh, le bras de, de charge, le poids de la tête, et les muscles qui permettent de relever la tête constituent le bras de force. Et bien, en fonction de, euh, du point d'insertion de la colonne vertébrale, euh, le point d'appui va être euh, plus près du bras de force ou du bras de charge. Donc ici, dans le cas de la tête, on a un léger avantage, mais dans d'autres situations, si le point d'appui est plus près euh, du bras de charge, eh bien, on a un levier à désavantage mécanique. De légères modifications anatomiques vont permettre à différentes espèces d'avoir des propriétés différentes. Chez le lion, par exemple, la distance entre l'articulation et le tendon et le point d'insertion du muscle est plus longue. Ça lui donne plus de force, mais moins d'amplitude que le singe, pour qui le point d'insertion est plus proche du, de l'articulation. Il a moins de force, mais plus d'amplitude, ce qui lui permet de grimper facilement dans les arbres. Cette diapositive a pour but de vous rappeler que les différents mouvements du corps euh, sont tous caractérisés par différents noms, flexion, extension, etc. Et donc vous pouvez faire le lien avec euh, vos cours de PS, euh, Monsieur Villaret. Alors nous allons voir maintenant précisément le fonctionnement du squelette et l'organisation du squelette osseux. Donc dans le corps, il existe 200 ciseaux, ce qui correspond à 12% de la masse, 7 à 8 kg. Il existe chez l'enfant plus de 300 os. Ces os en fait fusionnent pour euh, être réduits à 206 chez l'adulte. On va distinguer le squelette axial, constitué par le crâne, la colonne vertébrale et la cage thoracique, du squelette appendiculaire, constitué par les bras et les jambes. Certains os vont avoir des rôles de levier, ce sont en général des os longs. Nous trouvons aussi dans le corps des os plats, qui vont avoir principalement un rôle de protection d'organes vitaux, des articulations qui vont permettre le mouvement, et des os courts qui vont permettre les mouvements fins. Les os sont organisés souvent en édifices très complexes dont le rôle est souvent un rôle de protection des fonctions vitales et qui peuvent être articulés. C'est le cas du rachis, la colonne vertébrale, qui a pour rôle de protéger la moelle épinière et qui peut permettre les mouvements du dos. Dans le cas de la cage thoracique, on va protéger le bloc cœur-poumon, mais avec des mouvements modérés, hein, juste les mouvements permettant la ventilation. Quant au crâne, il n'est doté d'aucun mouvement à part le mouvement euh, des mâchoires et euh, son rôle est de protéger le cerveau. Il existe entre les os 
quatre types d'articulations qui vont permettre quatre types de mouvements différents. Les articulations sphériques, comme celle de la hanche, les articulations charnières, comme celle du genou, les articulations à glissement, comme celle des vertèbres, et les articulations à mouvement combiné, comme celle de la mâchoire. Les os longs, en fait, présentent des particularités structurales. D'abord, ils sont constitués de deux parties, la diaphyse qui est la partie centrale et les épiphyses qui sont les parties euh, extrêmes et euh, recouvertes toutes les deux de euh, cartilage articulaire qui va permettre de faire glisser les os les uns par rapport aux autres au niveau des articulations. À l'intérieur de l'os, on va trouver à l'extérieur ce qu'on appelle l'os compact qui donne sa structure rigide à l'os, mais à l'intérieur une cavité qui va renfermer de la moelle osseuse jaune euh, au niveau de, de, de la diaphyse, euh, la moelle osseuse jaune qui est une structure qui permet le renouvellement de l'os, car en effet l'os est une structure vivante, hein, dynamique, en perpétuel renouvellement, qui est innervée et vascularisée. Au niveau des extrémités, on trouvera de l'os spongieux qui referme de la moelle osseuse rouge, c'est-à-dire le lieu de synthèse des, des cellules sanguines. La croissance des os longs se fait à la jonction entre la diaphyse et les épiphyses. C'est à cet endroit que l'os se fabrique pour permettre la croissance euh, au moment du développement de l'enfant. Les os ont donc différentes fonctions. La fonction qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonction de mouvement et de posture, mais il permet également l'attachement des muscles et des viscères au squelette dans une fonction de soutien, la protection des organes vitaux comme nous l'avons vu, la formation des cellules sanguines et en particulier au niveau des eaux plats, et le stockage des sels minéraux, calcium, phosphate, magnésium, qui peuvent être remobilisés, libérés à nouveau dans le sang en cas de besoin. Si les vertébrés possèdent un squelette osseux, il ne faut pas oublier qu'il existe différents types de squelettes dans le monde vivant, tels que l'hydrosquelette du ver de terre qui permet son déplacement par péristaltisme, c'est-à-dire propagation d'une contraction, ou l'exosquelette des arthropodes et des insectes, qui est une cuirasse euh, composée de chitine qui se situe à l'extérieur de l'organisme. Nous allons nous intéresser maintenant aux muscles, et notamment aux muscles striés squelettiques, c'est-à-dire les muscles qui sont attachés au squelette et qui permettent les mouvements corporels. Il en existe 620 chez l'homme, et ces muscles représentent 30 à 40% de la masse corporelle. Ils sont une, une structure ou une forme particulière. La plupart des muscles sont des muscles en fuseau, comme les biceps, c'est-à-dire rétrécis à leurs extrémités. Certains muscles sont des muscles plats, c'est ce que l'on voit au niveau du cou ou au niveau du dos. On va avoir des muscles en ruban ou en éventail, ou alors des muscles annulaires, comme au niveau des paupières ou de l'anus, qui permettent de délimiter un orifice. Donc nous allons nous intéresser maintenant à l'organisation du muscle strié squelettique. Nous allons étudier cette diapositive en partant du haut vers le bas. Si on s'intéresse à un muscle et à son organisation, on s'aperçoit qu'un muscle est constitué d'un faisceau de fibres musculaires regroupées par paquets. À l'intérieur de chaque faisceau de fibres musculaires, nous trouvons une fibre musculaire qui correspond en fait à la fusion de plusieurs cellules qui va s'étendre d'une extrémité à l'autre du muscle, c'est-à-dire d'un tendon à l'autre. Donc fusion de plusieurs cellules qui résulte en une grande fibre musculaire qui fait toute la longueur du, du muscle. À l'intérieur de cette fibre, nous trouvons des filaments constitués majoritairement de protéines et qu'on appelle les myofibrilles. Ces filaments sont striés de par leur organisation moléculaire et c'est ce que nous pouvons voir au microscope à l'aide d'une coloration particulière. Nous voyons qu'au microscope, on va voir une alternance de bandes sondes et de bandes claires. C'est ce qui donne son nom aux muscles striés. Ces bandes sondes et ces bandes claires sont en fait euh, l'accolement de structures appelées des sarcomères. Alors un sarcomère, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est d'un côté euh, des filaments d'actine et de l'autre des filaments de myosine qui vont glisser les uns sur les autres pour permettre le mouvement. Les filaments d'actine sont eux-mêmes recouverts de euh, molécules de troponine et de tropomyosine. Ils ont une organisation spatiale tout à fait particulière que nous allons étudier par la suite. C'est le raccourcissement 
de chaque sarcomère qui va entraîner le raccourcissement total de la fibre musculaire, qui va donc raccourcir le muscle lors de la contraction. Vous voyez sur cette diapositive qu'un sarcomère, c'est donc des bandes appelées euh, ligne, ligne Z, sur lesquelles sont ancrés des filaments fins d'actine. Et au milieu du sarcomère, vous avez euh, des filaments plus épais, qui sont les filaments de myosine. Dans la partie qui est proche du filament d'actine, les filaments de myosine possèdent des têtes qui sont capables d'interagir avec le filament d'actine pour s'accrocher à lui. On voit donc bien que si le filament épais est capable de s'accrocher au filament d'actine et que les têtes sont capables de se replier pour tirer sur le filament euh, d'actine, eh bien on va avoir un raccourcissement du sarcomère, c'est ce qui est représenté en bas à gauche de cette diapositive. Le cycle de contraction vous est représenté sur la droite, il implique la présence de calcium et l'hydrolyse de l'ATP. Il est conseillé de regarder le film en référence dans le bas de la diapositive afin de mieux comprendre la dynamique de cette contraction et de cette interaction, de ce cycle d'interaction entre l'actine et la myosine qui permet la contraction musculaire et le raccourcissement des sarcomères. Nous avons donc vu précédemment que l'ATP est indispensable à la contraction musculaire. Alors d'où vient cet ATP D'abord il peut être produit par des réactions anaérobiques, c'est-à-dire des réactions qui ne dépendent pas de l'oxygène et qui font permettre un effort intense mais de courte durée. C'est par exemple la phosphocréatine qui va donner son phosphate à l'ADP pour donner de la créatine plus de l'ATP, ou la fermentation lactique du glucose qui va donner du lactate qui nous donnera cette sensation de courbature désagréable lors le lendemain d'un effort intense. Cela permet la production d'une toute petite quantité d'ATP, donc des efforts de courte durée. Lorsque l'on veut faire des efforts prolongés, ces efforts doivent donc être modérés et se feront en aérobie, c'est-à-dire que les réactions qui vont donner de l'ATP dépendent de la présence d'oxygène. Le glucose, par exemple, va nous donner en présence d'oxygène du CO2 plus de l'eau et une grosse quantité d'ATP. Et de la même manière, les acides gras, les lipides, vont être aussi dégradés en CO2 plus H2O et donner des grosses quantités d'ATP. Cela permet de faire des efforts prolongés, mais nécessite que le muscle soit oxygéné, donc de faire un effort modéré. En fonction de la durée et de l'intensité de l'effort, différents types de fibres musculaires vont être recrutés. Lorsque l'on veut faire un effort intense et de courte durée, ce sont les fibres de type 2B, les fibres rapides, qui vont être mobilisées. Ce sont donc des fibres impliquées dans les efforts anaérobies. Lorsqu'on va faire une activité prolongée, ce sont les fibres lentes de type 1 qui vont être mobilisées. Vous voyez dans ce tableau que les fibres 1, qui sont donc mobilisées en cas d'effort modéré prolongé, sont équipées pour un métabolisme aérobie. Elles sont riches en myoglobine, en vaisseaux sanguins, en mitochondries et en lipides. Les fibres 2B, par contre, sont les fibres appelées les fibres blanches. Elles ne sont pas riches en myoglobine ni en vaisseaux sanguins. Par contre, elles sont capables de faire de la fermentation et possèdent des stocks de glycogène assez importants. Ce sont des fibres plutôt de grand diamètre et euh, capables d'un effort intense de courte durée. Quelques recommandations nutritionnelles avant de faire un effort. Il est important de consommer plutôt des sucres lents avant tout effort physique prolongé. C'est ce que vous voyez sur ce schéma. Hein. Si vous consommez du glucose avant un effort, eh bien votre glycémie va monter très haut, mais euh, va déclencher la production, c'est ce que vous voyez sur la droite du schéma, d'une quantité importante d'insuline, qui va du coup faire descendre la glycémie beaucoup plus bas, ce qui va perturber le déroulement de l'exercice musculaire. Si l'on mange des sucres lents, comme des spaghettis ou du pain, eh bien la glycémie va s'élever de façon moins importante, donc la production d'insuline sera moins importante et la glycémie ne baissera pas au, trop, de façon trop importante au cours de l'effort musculaire. Cette diapositive vous suggère quelques transpositions didactiques. Euh, pour travailler la locomotion en classe, on peut avoir des dissections de cuisses de grenouilles euh, et puis euh, la construction de maquettes, par exemple, qui permettent de montrer les muscles antagonistes et la contraction euh, et le, le, le lien avec le squelette.
nous allons nous intéresser maintenant aux réflexes et à différents niveaux de réflexes. Les réflexes sont mis en place pendant la vie embryonnaire ou à peu de temps après la naissance. C'est une réponse involontaire à un stimulus qui peut être externe ou interne et qui va permettre à l'organisme de s'opposer à ce stimulus. Donc le stimulus qui est perçu comme une perturbation va être capté par un récepteur sensoriel qui va envoyer par le biais d'un nerf sensitif l'information au centre nerveux qui peut être le cerveau ou la moelle épinière. Donc l'information dans ce cas est afférente de l'extérieur vers l'intérieur. Puis le centre nerveux va par une voie efférente via un nerf moteur informer un organe effecteur qui va être souvent un muscle ou une glande sécrétrice qui va déclencher une réponse correctrice du trouble engendré par le stimulus. Les acteurs de l'arc réflexe sont donc décrits sur cette diapositive. Vous pouvez avoir des récepteurs sensoriels, par exemple au niveau de la peau, qui vont envoyer l'information via un neurone sensitif à un centre d'intégration, qui n'est pas forcément le cerveau, qui peut être ici la moelle épinière, et le neurone moteur qui va entraîner une réponse musculaire. L'un des réflexes que vous connaissez le mieux est le réflexe myotatique, qu'on appelle aussi réflexe rotulien, parce qu'il est testé chez le médecin en donnant un coup au niveau du tendon qui se situe sous la rotule. Ce coup entraîne une réponse d'extension de la jambe, donc de lever de la jambe vers le haut. Qu'est-ce qui se passe en fait C'est qu'au niveau du muscle, euh, vous avez des un fuseau neuromusculaire qui est en fait un nerf sensitif qui est enroulé au niveau des, autour des fibres musculaires. Lorsque vous tapez sur le tendon, sous euh, le genou, eh bien, ça va entraîner l'extension du muscle de la cuisse. L'extension du muscle va stimuler le nerf sensoriel qui va aller faire un relais au niveau de la moelle épinière vers le nerf moteur qui va contracter le muscle en réponse. Ce réflexe-là, c'est donc la contraction du muscle en réponse à son propre étirement. Et donc, dans le cas du réflexe rotulien, ça va déclencher la contraction du muscle de la cuisse, donc l'extension de la jambe. C'est un réflexe le plus simple, car il n'y a qu'un ré... qu relais, qu'une synapse, entre le nerf sensoriel et le nerf moteur au niveau de la moelle épinière. Et il est utilisé par les médecins pour vérifier l'intégrité de la moelle. Pendant ce temps-là, le muscle antagoniste est relâché. Ce réflexe-là joue un rôle très important dans le maintien de la posture. À chaque fois que vous avez un muscle qui est étendu, euh, qui est distendu brutalement, euh, par exemple lorsque vous vous endormez, vous relâchez votre posture, et bien si vous, votre corps n'est pas soutenu, vous allez euh, contracter rapidement euh, votre muscle pour vous redresser. C'est ce réflexe qui vous permet aussi de maintenir la position de votre corps statique alors qu'on rajoute des charges, par exemple sur le bras. Lorsque vous rajoutez des charges au niveau de la main, eh bien, le muscle va être de plus en plus étiré, il va se contracter de plus en plus fort en réponse, ce qui permet de maintenir un angle constant au niveau des articulations et donc de permettre de euh, maintenir la posture même si la charge est augmentée. Alors, Comme nous l'avons vu précédemment, eh bien, le euh, réflexe myotatique est accompagné par un relâchement du muscle antagoniste. C'est ce que vous voyez sur cette euh, diapositive, ça s'appelle l'inhibition réciproque. Lorsque euh, le, 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 la charge au niveau de l'avant-bras va être augmentée, eh bien, d'une part le muscle euh, qui permet le fléchissement du bras va être euh, étendu, donc par réflexe va se contracter. Mais vous voyez que par le biais d'un petit interneurone inhibiteur qui est représenté ici au niveau de la moelle en noir, eh bien on va avoir inhibition du motoneurone du muscle antagoniste. Et donc, dans le même temps, le muscle fléchisseur va se contracter et le muscle extenseur va se relâcher. Mais que se passe-t-il si la charge devient tellement importante qu'elle risque de léser le muscle et notamment les tendons et eh bien à ce moment-là, c'est le réflexe d'inhibition autogénique qui va l'emporter. C'est-à-dire qu'au niveau du tendon, il y a des organes sensoriels qui vont alerter sur l'étirement du tendon, qui va risquer de, euh, de s'abîmer. Et ce réflexe-là va l'emporter sur les autres. Ce réflexe-là va passer par la moelle épinière et par le biais d'un interneurone inhibiteur va entraîner le relâchement du muscle fléchisseur. Vous allez donc relâcher votre bras 
et lâcher la charge si elle est trop importante et risque d'endommager les tendons. Le nerf sensoriel ici est donc un nerf qui se trouve situé sur le tendon. On appelle ça l'organe tendineux de Golgi. Le réflexe que vous connaissez très bien également, c'est le réflexe de flexion. Hein, si on met euh, le doigt sur quelque chose qui euh, fait souffrir, eh bien, on va avoir le réflexe de plier le membre, plier le bras. Euh, ici, c'est le cas pour une grenouille, hein, si elle est décérébrée, c'est-à-dire si on a coupé les connexions entre sa moelle épinière et son cerveau, et qu'on met sa patte dans une solution euh, acide, eh bien, ça va entraîner une sensation de douleur qui va entraîner tout de suite euh, le retrait du membre. Mais en fait, ça n'est pas la sensation de douleur elle-même au niveau du cerveau, mais un réflexe qui permet le retrait du membre. C'est ce que vous voyez ici au niveau euh, du bras. Hein. Si vous vous brûlez, eh bien vous allez avoir d'une part un nerf sensoriel qui va entraîner euh, la contraction du muscle fléchisseur. Dans le même temps, un interneurone inhibiteur qui va entraîner la relaxation du muscle extenseur. Et dans le même temps, une information vers les centres supérieurs qui euh, informe d'une sensation douloureuse qui va vous euh, entraîner à l'avenir à éviter cette source de douleur. Si la douleur est très forte, on va avoir de la même manière une extension du membre opposé. Donc le membre qui a touché la source de douleur va se plier, mais l'autre membre va s'étendre pour provoquer un éloignement de la source de douleur. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'extension croisée que vous voyez ici. Donc de la même manière, si vous marchez sur une punaise, vous allez avoir contraction du muscle fléchisseur de la jambe qui a marché sur la punaise et relâchement du muscle, du muscle extenseur. Donc la jambe qui a marché sur la punaise va se plier, mais l'autre jambe, par un phénomène tout à fait inverse, va s'étendre de telle sorte à vous repousser en arrière et vous éloigner de la source de douleur. Enfin, il existe aussi au niveau du système nerveux euh, parasympathique ce qu'on appelle des réflexes végétatifs, c'est-à-dire sur lesquels vous n'avez euh, aucune, aucune action, aucune intervention possible et même parfois aucune sensation. Hein, C'est tout ce qui se passe au niveau euh, de la sécrétion de vos hormones, de certaines contractions musculaires, par exemple du cœur, hein, sur lequel on ne peut pas avoir, exercer son, le contrôle de, de sa volonté. Bien évidemment, le mouvement va aussi être euh, contrôlé par l'intervention du système nerveux central qui va lui exercer un contrôle volontaire sur euh, les mouvements que vous réalisez à l'aide de différentes aires qui sont représentées ici. Nous pouvons étudier maintenant la diversité des appareils locomoteurs dans le monde vivant. Donc, euh, en lien avec la visite que nous avons faite euh, au, à la galerie de paléontologie. Donc sur Terre, les animaux sont soumis à la gravité et donc vont avoir développé différentes stratégies pour faire face à cette contrainte. Euh, certains animaux vont marcher ou courir, donc nous pouvons voir que euh, le nombre de pattes euh, qui reposent au sol va varier, donc chez les bipèdes, chez les quadrupèdes, la manière dont ces pattes s'appuient, chez les plantigrades, les ombuligrades, les digitigrades. Certains animaux ont la capacité de sauter, ils ont développé des muscles particuliers, des membres en Z, comme chez la puce ou chez le kangourou, et des tendons très élastiques. D'autres euh, ont développé des stratégies différentes, comme le fait de ramper par ondulation chez le serpent, donc c'est des contractions à droite ou à gauche du corps, des contractions euh, péristaltiques, comme chez le ver de terre, ou des phénomènes de glissement chez les mollusques, qui sont permis par un pied musculeux très développé et la sécrétion d'un mucus. Donc l'anatomie comparée du point d'appui peut se faire à l'aide de, euh, de photos, d'images d'empreintes, d'observations de squelettes, euh, pour permettre de comprendre comment les différents euh, animaux posent leurs pattes au sol et, 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 et trouvent leur point d'appui pour permettre différents types de mouvements. Ici, si vous avez donc un rappel, hein, diff différentes modalités euh, pour poser le pied au sol. Euh, chez l'homme, c'est tout le pied qui repose au sol, comme chez l'ours. Nous sommes donc plantigrades. Vous voyez que les phalanges, les métatarses et le tarse reposent au sol. Alors que chez les digitigrades, on marche, on marche sur les doigts. Et chez les ong onguligrades, seule la dernière phalange repose au sol. Nous avons vu aussi que le, plus le membre est en Z, c'est-à-dire plus les proportions sont équilibrées entre la cuisse, la jambe et le pied, comme ici par exemple chez le chat, 
ou le cheval, plus, plus la capacité à sauter va être développée. Il peut être intéressant aussi avec les enfants, à l'aide de, euh, de vidéos ralenties, d'étudier les différentes phases de la marche et de la course en comparant la phase d'appui, la phase oscillante dans la marche ou la phase de suspension dans la course. Cet exercice peut être réalisé aussi en étudiant différentes espèces comme nous allons le faire en TD. La visite à la galerie de paléontologie nous a aussi permis de noter les modifications morphologiques qui ont permis le passage à la bipédie. Alors vous voyez que chez l'homme, eh le passage à la bipédie en fait, a nécessité des adaptations au niveau du squelette. Par exemple, l'ancrage de la colonne vertébrale sur la tête se fait par un point qui est vraiment en dessous. Le bassin aussi euh, a été modifié, de même que les pieds et les mains. Certains animaux ont développé la capacité de voler, c'est-à-dire de prendre appui sur l'air. Ces capacités se sont faites de façon convergente chez les oiseaux, mais chez certains insectes également, ou chez certains mammifères, comme la chauve-souris, Donc, c'est-à-dire de façon indépendante au cours de l'évolution. Par contre, les adaptations ont, ont des points communs. Par exemple, l'allègement euh, du poids, et donc notamment à l'aide d'eau qui sont très fins ou creux, ou absents chez les insectes, et puis euh, de choses qui permettent, de structures qui permettent de porter sur l'air, donc ici il s'agit de peau euh, chez la chauve-souris, ou des ailes chez les oiseaux. Dans l'eau, on retrouve aussi une convergence hein, des animaux qui sont capables de euh, s'adapter à la vie dans l'eau. Euh, il va falloir cette fois faire face à la friction avec le milieu liquide, eh bien, on va avoir euh, développement de capacités ondulatoires, donc qui vont se faire de haut en bas chez les mammifères ou latérales chez les poissons. On peut avoir aussi des systèmes de rames qui sont développés chez les insectes ou de propulsion chez les pieuvres par exemple. On va avoir aussi des revêtements externes qui vont permettre de protéger de l'eau et de glisser. Quel que soit le vertébré tétrapode, et son milieu de vie, eh bien on peut quand même reconnaître une unité d'organisation au niveau du membre, euh, inf, du membre antérieur. Et donc vous devez retrouver euh, la ceinture scapulaire, l'humérus, le radius et cubitus, les carpes, métacarpes et phalanges chez tous les individus observés. Donc vous pouvez, euh, avec les élèves, en fait, essayer de donner différentes images du squelette et de euh, retrouver l'homologie qui sont donc le signe d'une... Euh, d'un point commun évolutif. Cette diapositive vous donne quelques ressources pour des transpositions didactiques et des sorties.